Right, good afternoon, everybody. Uh, we have Stan Rink for you. Who would like to ask the first question? Dan, is this the best you've felt coming into mm -hmm. the tournament for a few years? Yeah, I think it's. Uh, um, um, I did a great preparation. I'm happy the way I've been practicing so far here. I've been playing. Uh, really happy the way I've been feeling physically. And uh, today was a great, great match. A great start. Uh, three sets. So it's, uh, it's good to start like that. Next question. Stan, as you know, the rules have changed for this year with the tiebreaker. What are your thoughts? about that and the fact we'll never see a 70 to 68 fifth set again. I think if we look this year, the four Grand Slam have a different rule. Uh, I don't have any one, any rule that I prefer. I think it's uh, it's good to see that uh, they chose to do something different all four Grand Slam. And uh, yeah, I think it's their decision. It's going to be interesting to see the first uh, first match uh, to arrive at that, uh, that score. But uh, for me, I don't mind really. Why do you think it's good that they've come to these different decisions? Because it was already not... Uh, <laughs> It was not already not one rule for the four Grand Slam, so might as well do all something different and try something else. Uh, and as I say, I don't really mind uh, uh, how is it, and it's gonna, I, yeah, I don't mind. Stan, given the comparison to hard courts, how far do you think we've come in, you know, in Wimbledon being a returners tournament as against the servers? I think it's uh, it's uh, tough to compare for sure. The the conditions are not as fast as a uh, long time ago. Uh, uh, now you can see the way we've been playing on the on the grass, but it's still a different game. The way you have to move, the way you have to play, uh, the bounce that you get, even if it's not uh, faster, it's lower. There is a lot of uh, different things that you have to adapt. Congratulations. Thank you. Um, Things are, are pretty stunning in, in the ATP. And uh, Feliciano just said that... It's quite messy, no? You're interrupting right now. Uh, no, yes. no, no. <laughs> I said that things were a mess and things were falling apart. Could you reflect on it and just share some of your thoughts, please? Well, for sure, we've been seeing that since, uh, since uh, the beginning of the year. It's... Uh, it's uh, happening a lot of stuff uh, behind the court, uh, outside the court, uh, in the political way, in the, in the people who's, uh, who's uh, dealing with uh, what's happening on the ATP tour. And uh, recently it was really, it's been really messy with people uh, leaving the council and all those things happening. Uh, now I think uh, you need, uh, you need to, to wait a little bit to see uh, uh, what they really want, uh, the people who's trying to make those change, because so far they've only talked about making some change because something is wrong. They didn't say what they want to do to improve or what they want to do to, to, to make it better. So uh, uh, there's a lot of stuff just happened uh, this week also that I don't personally have all those information about all the meetings they had. So I'm going to wait a little bit to know everything what happened and the reason of all those uh, people leaving the council to to really make uh, my comment is it the price money issue or how how the atp is run i think you need to ask the the the, the people who's who's making those decisions right now to change uh, to change uh, the sport to change the tennis uh, that's only them who can answer what really they think they can do better and how they're going to do it Okay. There appears to be the same kind of advice in the Finnish Council. As somebody who's not a member, would you like there to be more transparency from the Council? No, as I say, I think it's been uh, it's been last few months uh, uh, going in every direction. Uh, a lot of people are pulling out from the Council, from a lot of other people uh, getting fired. So it's uh, it's it's going to be interesting and hopefully in a positive way, but I doubt to see what's going to happen the next uh, the next few months. Stan, 
What are your thoughts on the achievement of Novak, Roger, and Rafa since you won your last major in that they've taken the last 10? Well, for me, it's not the last 10, it's the last... Uh, 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 it's been 15 years that they, they, mean it, they, they are here at the top of the spot. I think uh, what I think is the same as everybody. They're not only... Uh, they are basically the best player right now, but also they are the three best players in the history of the tennis, uh, playing in the same time together. So that means they didn't leave so much for the other player uh, to take. And this is just uh, amazing to see all the record that they're making and keep making. Uh, that show how much better they are, they are than everybody else. And what do you think that has meant for the sport? What do I think what? It is meant for the sport to have those three guys playing so well at the same time for so long. But I think it's amazing. It's amazing to watch. For me, as a uh, even as a tennis player, it's always amazing to see what they keep achieving and what they keep doing uh, by being at the top of our sport. Changing subject to a more technical question, the specifics of playing on the grass. Um, what do you and your team work to change your mindset? You have big strokes, or back swings. Uh, as soon as you get on the on the grass, what is the to be more specific? What is the things that you change on your mind and on your game to to adapt it to, to grass? Well, I think it's small adaptation. I think it's uh, uh, you need to make quicker decision on the grass. You need to play uh, not more risky, but uh, make uh, you 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 cannot just. Take your time and like you like I can do on the on the on the clay court and really put my shot there and make some long rallies. You need to you know that the match gonna gonna be played even in few points, few quick points. You need to accept and get through the frustration of of going a little bit against my style or the way I want to play and that's that's the little things we're doing. After the rest there is some small exercise for the for the technique for the games that you play more on the grass court. But at the end of the day it's not a lot of big change or technique wise. It's just about the way or the shock selection that you're taking on the grass court. Last two English questions there we go here yeah. and then yeah. Stan over over a tennis career there there are so many decisions, so many choices to be made if, if you had to step back and say w what re really was the one or two best decisions that you've made uh, in your your career what would that one or two be it's tough to to find one or two really big decision for me it's always been about uh, long term since the beginning of my young age i think uh, it's not about decision i think i got lucky to to work with my fitness coach uh, pierre paganini since uh, since i was young and to to, to to be with him since that and to accept uh, and to talk about the way we wanted to walk and to always have the mindset of a long-term career and not uh, taking short-term decision, uh, always going for, for what's the right decision for your game, uh, for your fitness, for your tennis and in the long term and never go for the short-term decision. And that's that's for me the most important and that's the reason why I'm I'm still playing and still happy to be here and, and I've achieve what I've done in my career. Last English question, yeah. Stan, you, your record at Wimbledon is not obviously as impressive as your record at the other three slams, but when you, when you walk out on court at Wimbledon, do you, do you actually believe that you can beat anybody on grass, or is it a different mentality? Is, it, is that a tougher, tougher process for you? No, I think I had for sure some some tough years here uh, by losing first or second run. Uh, I had two, two good uh, too good year by making quarter final, but uh, I do I do believe that this year I'm, I'm I'm playing well. I'm playing the best I never played on grass court, so for sure I'm I'm having a tough tough next match. Every match are difficult. I can go out the next round, but I do believe that if I enter the court, I can beat anybody. Okay, we'll now switch language. Thank you. Thank you. Bravo. Can you talk a little bit match si le résultat est, paraît, paraît un, un match facile. Non, c'est un, un très bon match. Je serais content. C'est un premier tour. C'est clair qu'il y a plein de 
plein de, plein de petits réglages à, à mettre en place. Mais quand je vois le, le score, la façon dont j'ai joué, pour moi, je suis très content. Euh, ça a été un match complet, solide. Euh, il y a, on peut toujours beaucoup mieux faire, mais il n'y avait pas besoin. C'est, c'est dans les, les premiers tours, il faut accepter un peu comment ça se passe. Il y avait pas mal de vent quand même sur le terrain. Euh, des conditions qui sont, qui sont toujours pour un premier match plus lent que ce qu'on s'entraîne depuis, depuis quelques jours maintenant, parce que les terrains d'entraînement sont déjà beaucoup plus usés que les terrains de match. Donc ça, c'est quelque chose auquel on s'y attend, mais voilà, je suis content. Qu'est-ce que tu as de plus aimé Peut-être ta solidité au, au service, tu pas donné de balles de break c'est... Bon, que... moi, Pour moi, c'était, c'était important. C'est, enfin, je regarde le match euh, euh, complet. Euh, c'était important de, 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 de rester là, de, de, d'être solide, d'être positif, euh, d'essayer de petit à petit euh, se mettre dans le match, d'être un peu plus exerci- agressif et tout. Mais, mais voilà, après, c'est, c'est, un, c'est un premier tour, c'est un match qui s'est très bien passé au niveau du score. Euh, et c'est tout. Tu peux nous rassurer sur deux petites choses. Enfin, il est glissé, le genou un peu t'as... C'est, c'est la cheville, mais ça va. C'est la cheville. Ouais. Et puis tu joues avec un. Comme un maillot de corps, un sous pull pourtant mmh. il faisait chaud. Parce qu'il y a une non, il faisait pas très chaud. Ouais. Il faisait pas très chaud. Non, il faisait pas très chaud. Il y a du vent et tout, il fait un peu frisk. Hein. <rire> <Je pense. rire> Non, mais disons que ce matin, à l'échauffement, il faisait déjà bien frais. Dès qu'il y a, en fait, dès que le soleil est caché par les nuages, il fait un peu frais, il y a pas mal de vent. Et je me suis dit, j'allais commencer avec ça, puis on va au fur et à mesure du match. Tu attaques une potentielle série de, de gros serveurs. Alors évidemment, il n'y a que le premier match, mais en fait, tu es dans, un, dans une section où il y a. Enfin, Qu'est-ce que ça t'inspire déjà, Opelka, et, et éventuellement là, le fait que tu te sois dans un mindset où tu risques de, d'enchaîner bah, On va déjà prendre Opelka, c'est clair, que, c'est clair que c'est des très très gros serveurs. Euh, match compliqué, encore plus sur gazon forcément. Euh, on sait qu'on va avoir peu d'occasion de le briquer, il faut rester, faut rester calme, il faut rester positif et c'est, c'est là où justement la tête, la tête joue beaucoup par rapport à la frustration justement. Euh, après voilà, l'avantage c'est qu'il n'y a pas... Il ne faut pas se poser mille questions, il y a un, un, un plan de jeu à faire, il n'y a que ça à faire, il euh, faut le tenir, il faut essayer d'être euh, agressif, enfin euh, moi je sais, d'être agressif sur mes jeux de service, le faire jouer un maximum en retour, et puis trouver les petites opportunités. Stan, salut. Salut. Euh, ça change quelque chose de jouer le, le premier match à 11h le premier jour à Wimbledon Bon, c'est un plaisir. Moi, je suis très content déjà de toujours commencer tôt, ça me va très bien. Et puis, en plus, à Wimbledon, forcément, le premier match, c'est toujours un peu différent, vu que personne n'a eu le droit de jouer sur ces terrains. Euh, c'est clair que c'est toujours, c'est toujours particulier. Parce que le, le gazon est parfait, des choses comme ça ou Oui, parce gazon que le gazon est parfait, parce que voilà, c'est vraiment, ça lance le tournoi. Mais c'est, c'est la différence par rapport aux autres grands chelems, c'est clair, c'est parce que le gazon, il n'a pas été épété, joué du tout, donc il est parfait. Et c'est, le, c'est le seul moment vraiment où il est à 100% euh, au top. C'est la troisième fois déjà que tu as ajouté un coach supplémentaire pour euh, gazon. Um, Djokovic fait avec Ivan Izovic maintenant, um, c'est un peu la mode. Pourquoi on fait ça pour Gazan et pas pour des autres périodes de l'année Bon, je pense pas vraiment que c'est la mode si deux joueurs le font. Ça, euh, voilà, après... Par exemple, Raonic avec McMullen, une fois... Oui, mais c'était pas sur le Gazan, c'était aussi les états unis et tout, donc... Euh... Donc voilà, non, après, moi, je n'ai j'ai pas pris Dani pour... pour... Pour le gazon purement, j'ai pris pour moi pour faire évoluer mon jeu, pour essayer de, de, de progresser, de prendre son expérience, de voir ce qu'il peut m'apporter. Euh, pour moi, personnellement, je le fais à cette période de l'année parce que aussi, euh, c'est une période où je sais que pendant quatre semaines, je vais être au même endroit. Je sais qu'on va beaucoup s'entraîner aussi euh, parce qu'on va essayer de passer un maximum de temps sur le gazon. Donc, euh, euh, l'assurance de beaucoup faire d'entraînement permet vraiment de, de travailler vraiment avec, euh, avec la personne qu'on a envie. Et puis, c'est... C'est une, c'est une période assez facile pour le faire. Une question euh, sur Arangui Park. Euh, déjà, mm. il y a eu des changements. On a découvert une zone un peu, je ne sais pas, tu vas t'expliquer, des chauffement, des chauffements warm-up, et tout voilà. ça. Et puis, est-ce que Fitness. tu peux me parler de, ben, de ce que représente cet endroit pour vous Est-ce que toi, tu aimes y passer du temps Qu'est-ce qui s'y passe Quelles sont les facilités que vous avez à l'intérieur est-ce que tu peux me... Quelle est ta relation avec Arangui Park Bon, c'est, c'est la place d'entraînement, tout simplement. C'est le seul endroit où on a le droit de s'entraîner, justement, 
pratiquement la semaine avant et puis surtout une fois que le, le tournoi commence, c'est clair que c'est toujours beaucoup de monde. Ils, ils font des, des, des bonnes évolutions chaque année justement où ils ont là enlevé les deux terrains pour mettre euh, une place d'échauffement avec un petit fitness et tout. Ils ont mis euh, tout, tout ce qu'il faut aussi pour la récupération, les bains froids, les vestiaires, tout est nouveau. Il y a un restaurant aussi et tout. Donc si on veut en fait, on peut... On peut juste passer la, la, les jours où on ne joue pas, on peut juste passer du temps là-bas. Euh, pour moi, personnellement, comme dans tous les grands chèmes, j'essaie de passer le minimum de temps. Euh, je viens pour faire mon échauffement, je fais mon entraînement, je fais mon bain froid et je suis reparti déjà. J'ai la chance en plus d'avoir une maison qui est à 200 mètres à pied, donc c'est super facile, j'ai accès super rapidement. Euh, je le fais pour ne pas dépenser trop d'énergie parce qu'il y a toujours beaucoup de monde. Mais euh, c'est clair que c'est un endroit facile et, et agréable pour nous parce qu'on justement, on a tout sur place. On est pas obligé de venir ici où il y a aussi énormément de monde euh, les jours où on n'a pas de match. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.